بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم اللہ کی قدرت کے عجب رنگ ہیں کہیں تو کھمبی جیسے خدرو پودے اپنی افادیت کے سبب اہم سمجھے جاتے ہیں تو کہیں قسم قسم کی بیلیں یا عجیب و غریب گھاس اپنے فوائد سے اکل انسانی کو دنگ کر دیتے ہیں انہی میں سے ایک بغیر جاڑ اور پتوں کے بیری کیکر اور نیم کے درختوں پر پھیلنے والی انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید کرشماتی بوٹی آکاش بیل کی بھی ہے جس کو امر بیل اور آکاش بیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جب انگلش میں اس کو کسکوٹا ریفلیکسا یا جائنٹ ڈوڈر بھی کہا جاتا ہے یہ ایک معروف بیل ہے اور تقریباً ہر شہر یا گاؤں میں نظر آتی ہے اس بیل کے پتے نہیں ہوتے اس کا رنگ سبزی مائل زرد ہوتا ہے اور یہ بے شمار تاروں والے داغوں جیسی ہوتی ہے یہ بیل درختوں سے لپٹ جاتی ہے اور ان سے اپنی خوراک حاصل کرتی ہے آکاش بیل بن بلائے مہمان کی طرح اپنے میزبان پودے کا رس چوستی ہے جس کی وجہ سے پودے کی بڑھوتری رک جاتی ہے یہ بیل جس درخت پر بھی ایک دفعہ پھیلنا شروع ہو جائے اسے تھوڑے ہی عرصے میں سکھا دیتی ہے اگر یہ بیل تھوڑی سی کاٹ کر ایک درخت سے فوراً ہی دوسرے درخت پر ڈال دی جائے تو تھوڑے عرصے میں ہی دوسرے درخت پر بھی پھیل جاتی ہے اور سب سے اچھی آکاش بیل وہ ہوتی ہے جو نیم کے درخت سے لپٹی ہوئی ہو ناظرین چونکہ اس بیل کا تعلق زمین سے نہیں ہوتا اور یہ ہمیشہ اوپر ہی کچڑتی ہے جب کہ آکاش ہندی میں آسمان کو کہتے ہیں اسی لیے تو اس کو آکاش بیل یعنی آسمان کی طرف جانے والی بیل کہا جاتا ہے بغیر جاڑ اور پتوں کے پھلنے پھولنے والی یہ بیل سائنسی اصطلاح میں ایک تفیلی پودا یا پیراسائٹ ہے پیراسائٹ ایسے پودے ہوتے ہیں جو اپنی غذا خود بنانے کی بجائے کسی دوسرے پودے سے حاصل کر کے پھلتے پھولتے ہیں ہیلتھ امیزی چینل کی اس ویڈیو میں اس جادوئی بیل کو بطور دوا استعمال کرنے کے طریقے جاننے سے پہلے اس کی کچھ مزید حیران کن خصوصیات اور فوائد جانتے ہیں ناظرین آکاش بیل ایک جادوئی بوٹی ہے جس کا مزاج تیسرے درجے میں گرم اور دوسرے درجے میں خشک ہے جبکہ اس کا ذائقہ پھیکا اور رس لوابدار ہوتا ہے جس کی کوئی بو نہیں ہوتی اس بیل کے تنے پھول اور بیج تینوں ہی نہایت کار آمد ہیں جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ آکاش بیل اثر حاضر کی کئی بیماریوں کے علاج کے لیے دعا کی حیثیت رکھتی ہے آکاش بیل کا جو شاندہ مختلف اجزاء کو ملا کر مختلف بیماریوں کے لیے بطور علاج استعمال کیا جاتا ہے یہ بیل زخم اور پھوڑے پھنسیوں کے لیے مرہم کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ گردے کے درد جگر کی بیماریوں اسہال پیٹ درد پیٹ کے کیڑے بخار یرکان شوگر بلڈ پریشر اور جلد کی بیماریوں کے لیے بہت ہی موثر دعا ہے آکاش بیل کے استعمال سے بہت سے امراض میں شفا حاصل ہوتی ہے اور کئی امراض کو تو یہ بیل جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے آکاش بیل کو نسخے کے مطابق استعمال کرنے سے دماغی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے دماغی قوت حاصل کرنے کے لیے چار گرام آکاش بیل اور چھ عدد بادام کی گریاں اچھی طرح پیس کر تازہ پانی کے ساتھ ایک ماہ تک استعمال کرنے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے اگر تازہ آکاش بیل کو نچوڑ لیا جائے اور اس کے پانی کو شہد میں ڈال کر پیا جائے تو یرکان سے شفا ملتی ہے آکاش بیل مرد حضرات اور خواتین کے جنسی مسائل میں یکساں طور پر مفید ہے خاص طور پر مردوں میں صورت انزال کے سنگین جنسی مسائل میں مددگار اور مادہ کو گاڑا کرتی ہے مردوں میں سپرم کی کمی اور نامردی کے مسائل میں حیرت انگیز طور پر فائدہ مند ہے کوفت با میں اضافے کے لیے چار گرام تازہ آکاش بیل کو پیس کر کھجور کے شربت میں ملا کر چند روز پینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے یہ ریمڈی کوفت با کو نئے سرے سے پیدا کرنے میں اپنی مثال آپ ہے تازہ آکاش بیل حسب ضرورت لے کر تلوں کے تیل میں پیس کر چھان کر محفوظ کر لیں اور روزانہ بالوں پر کنگی سے لگایا کریں انشاءاللہ کچھ دن متواتر اور مسلسل لگانے سے بال گرنے سے رک جائیں گے خشکی سکری کا خاتمہ ہوگا ان کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی اس کے علاوہ بالوں میں لطافت اور نرمی آ جائے گی یہ تیل بالوں کو طاقت دینے کے علاوہ بالوں کو سفید ہونے سے روکتا ہے اور انہیں سیاہ کرتا ہے ناظرین زخم چھری کانٹے کا ہو یا بیماری کا پھوڑا یا پھنسی نکل آئے بالوں کے لیے بنایا گیا یہ روگن ان سب کے لیے بھی یکساں طور پر مفید ہے ان پر اگر اس تیل کی پٹی یا مرہم کیا جائے تو بہت جلد شفا ملتی ہے یا پھر پچاس گرام آکاش بیل اور پچیس گرام السی کے بیج اچھی طرح پیس لیں خوب باریک ہو جائیں تو پھوڑے یا پھنسی پر لیپ کر دیں ناظرین اس کے علاوہ پچاس گرام آکاش بیل کو کوٹ کر ایک لیٹر پانی میں ابال کر ٹھنڈا کر کے سر میں لگانے سے بہت جلد بالوں کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے تازہ آکاش بیل کو زیتون یا تلوں کے تیل میں ڈال کر پیس کر مساج کیا جائے تو جوڑوں کے درد یا سوزش میں فائدہ ہوتا ہے اسی طرح اس بیل کا تازہ پیسٹ اگر چمبل جیسے جسم کے پرانے نشانات پر لیپ کر لیا جائے تو چند ہفتوں میں داغ ختم ہو جاتے ہیں ناظرین سر اور ہاتھوں کا بلا وجہ کانپنا راشا کہلاتا ہے یہ بیماری پٹھوں کی کمزوری سرد خشکشیا کے زیادہ استعمال کرنے سے کثرت مباشرت خون کی کمی عصبی کمزوری آنتوں میں کیڑوں کی موجودگی اور دماغی صدمے سے بھی ہو سکتی ہے اس بیماری سے نجات کے لیے آکاش بیل کی سبز تاریں چھوڑ کر زرد رنگ کی تاریں حاصل کریں اور پیسنے کے بعد چھان کر اس کا پانی ایک
नाजिन नजर और यादाश्त की कमजोरी के लिए आकाश बेल को साय में खुश करके पीस कर पाउडर बना लें और छान लें और फिर चुटकी भर सुबह और शाम को सादा पानी के साथ खाएं चंद ही दिनों में नजर और यादाश्त में इम्प्रूवमेंट होगी आकाश बेल उन बच्चों के लिए अल्लाह तला का खास तोहफा है जिन बच्चों के हाथ पाँव टेढ़े हों और हिल रहे हों इस मकसद के लिए आकाश बेल को साय में खुश कर लें फिर पीस कर पाउडर बना लें ये पाउडर मुतासरा बच्चे को एक चम्मच चाय वाला सुबह निहार में दूध के साथ और एक चम्मच रात को दूध के साथ इस्तेमाल करवाएं इन शाला तकरीबन तीन या चार महीनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इसके अलावा ऐसे अफराज जो बहुत ज्यादा कैप्सूल और गोलियों का इस्तेमाल करते रहे हों और इसकी वजह से इनका सिर चकराता हो या चलते चलते चकरा कर गिर जाते हों जिसमें कैल्शियम की कमी हो या किसी भी बीमारी की वजह से गर्दन हाथ पाँव टांगे और सिर मुसलसल कामते हों इस रेमडी के इस्तेमाल से इनशाला चंद हफ्तों में ही शिफा मिलेगी नाजरीन अगर बीमारी की शिद्दत बहुत ज्यादा हो तो कोई भी होम रेमडी इस्तेमाल करने से पहले अपने मालिक से एडवाइस जरूर ले लें नाजिन दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को पाँच वक्त की नमाज पढ़ने की तोफ़ी कता फरमाए और रिज्क हराम से बचाए जो हमारी बहनें या भाई बीमार हैं उनको शफाए कामला अता फरमाए और जो परेशान हैं उनकी परेशानियों और मुश्किलों को दूर फरमाए आमीन या रब्बल आलमीन